ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീകപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരുവചനങ്ങൾ ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടി തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അങ്ങേക്കെതിരായി പാവം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഗ്രഹിച്ചു വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സങ്കീർത്തകൻ പറയുകയാണ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആയതിനാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം തിരുവചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രകാശിക്കുവാനും ഹൃദയത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം നീങ്ങി അഴിഞ്ഞു പോകുവാനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും 
അതുപോലെ തന്നെ പിശാചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ഏതാണെന്നും പിശാചിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തി ഏതാണെന്നും ബൈബിള് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയും പിശാചിന് ഇഷ്ടമല്ല പിശാചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിനും ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ദൈവത്തിനും പിശാചിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ കാര്യം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എന്താ പറഞ്ഞത് പിശാചിന് ഇഷ്ടമാണോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് പിശാചിന് ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിനും പിശാചിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരാധനയും ബലിയും ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് നീ എന്നെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇതാണ് നീ എന്നെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ പിശാജ ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പിശാജ് അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നീ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നിൻ്റെതായി തീരും അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിനും പിശാചിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരാധിക്കുക അതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അനേകം ബലികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് ബലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ ലഭിച്ചാൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവനൊരു ബലിപീഠം പണിതു അതിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താത്തപ്പോൾ പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നതും നമുക്ക് പലയിടത്തും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് തമ്പുരാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ സാത്താന് അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൈശാചി ആരാധനകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആരാധനയാണ് ബലി വിശുദ്ധ കുർബാന ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ബലി ആരംഭിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു 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 പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ദൈവത്തിനും മനസ്സിലായി ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് നമുക്കും മനസ്സിലായി ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് നാട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായി ദൈവം ആരാണ് പരിശുദ്ധൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാലാകമാരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർ തട്ടകസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലാകമാരെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മാലാകമാർക്കും മനസ്സിലായി കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ദൈവം ആരാണ് പരിശുദ്ധൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് മാലാകമാർ എപ്പോഴും ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആരാധിക്കുന്നവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പം മാലാകമാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദൈവശക്തി കൊണ്ടാണ് മാലാകമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദൈവശക്തി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി 
അവനിലേക്ക് പകർന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല ആരാധനയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് ബലിപീഠം ഇതാ കേടുപാടുകൾ തീർത്തു അവൻ വിറകടിക്കി എന്നിട്ട് അവൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് ബലിയുടെ അവസാനം ബലിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം അഗ്നിയായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ബലിവസ്തുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ബലിവസ്തു ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ബലിവസ്തുവിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ബലിവസ്തു കത്തി ചാമ്പലായി തീർന്നു ഇതാണ് ബലിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നടക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാമൊക്കെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഒരാരാധനയിൽ നിന്ന് ഒരു ബലിയിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇതാ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിവസ്തുവിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് അവസാനം ബലിയുടെ ആ സമ്പൂർണതയിൽ ആ ബലിവസ്തുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് കത്തിയെറിഞ്ഞ് അവനൊരു അഗ്നികോളമായി തീരണം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബലി ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബലി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്തോരും ബലി നടത്തിയിരിക്കും പക്ഷേ ബലിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ എന്ത് നടക്കണം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി നാം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ കത്തിയെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അതിലൂടെ അഴിഞ്ഞ് അഴിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി തീരണം അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബലിവസ്തുവായി നാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം അതാണ് ബലിയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ആദ്യമേ തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു ബലിയെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടുപേര് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി ഒരാളുടെ പേര് ഹാബേൽ മറ്റൊരുവൻ്റെ പേര് കായൻ രണ്ടുപേരും ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടു പേർക്കും ദൈവത്തെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ചിന്താഗതികളിലും കായൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്തവനും ദൈവത്തെ താല്പര്യമില്ലാത്തവനും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനുമാണെന്നൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ഇതാ കായനും ഇഷ്ടമാണ് ഹാബേലിനും ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം എന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അഗ്നിയായി സ്നേഹമായി ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണം രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി പക്ഷേ കായൻ്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല ഹാബേലിൻ്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാ ബലി അർപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയുമുണ്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ബലിയുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക ഇതാ ബലിക്ക് ശേഷമുള്ള അനുഭവം നോക്കിയാൽ മതി സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തവൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യം എന്നാൽ കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല എന്നാൽ കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് കായനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുവൻ്റെ മുഖത്തെ ഭാവം ബലിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ്റെ കോപം ബലിയിലൂടെ അവസാനിച്ചില്ല അവൻ്റെ മുഖം കറുത്തു ഒരു ബലി കഴിഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ടും അവൻ്റെ മുഖം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ദൈവം കായനോട് ചോദിച്ച് നീ എന്തുകൊണ്ട് കോപിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ മുഖം എന്തുകൊണ്ട് വാടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാര്യനാവുകയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതുക്കൽ തന്നെ പതിയിരിപ്പെണ്ണെന്ന് ഓർക്കണം നീ അതിനെ കീഴടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബലി യഥാർത്ഥമായി പൂർണ്ണമായി കഴിയുമ്പോൾ പാപം കീഴടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്ന് പാപം കീഴടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തവസാനിച്ചിരിക്കും പാപം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതെന്താണ് അവൻ്റെ വാടിയ മുഖം പ്രസാദിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം ബലികളർപ്പിക്കും എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്തുമാത്രം ആരാധനകൾ 
എന്നിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നത്തിനൊന്നും പരിഹാരമുണ്ടാവുന്നില്ല അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും മാറിപ്പോകുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ വേട്ടയാടുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലെ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി ബലികളുണ്ട് അതിലൊരു ബലിയാണ് അബ്രഹാം അർപ്പിച്ച ബലി അബ്രഹാം എന്താണ് ബലിയർപ്പിച്ചത് എന്താണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ബലിവസ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ബലിവസ്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ ബലിവസ്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകനെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കണം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാക്ക് നീ നിൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം മക്കളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവസാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അടുത്ത ചിന്ത ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എന്നെ ആര് നോക്കും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എനിക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം അതിന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് പിതൃഭവനവും ചാർച്ചക്കാരും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ നോക്കുമായിരിക്കും എൻ്റെ അയലോക്കങ്ങാരനെ നോക്കുമായിരിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ നോക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് അബ്രഹാം ഇരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം നോക്ക് നിൻ്റെ പിതൃഭവനവും നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും നിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ഒന്നും എന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല മക്കളുണ്ടായിട്ട് ആരും നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിതൃഭവനവും ചാർച്ചക്കാരും നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മൂ രണ്ടും മൂന്നും മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഗതി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന് പ്രസംഗം അവസാനിച്ച ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയത് മക്കളെല്ലാം വിദേശ രാജ്യത്തും മറ്റുമായി പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു വീടാണ് വലിയ വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അപ്പച്ചൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് അപ്പച്ചൻ പണിത് അപ്പം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂന്ന് മക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് മുറികളിലായിട്ട് താമസിക്കണം മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ട് താമസിക്കണം അവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ ചെയ്തതാണ് പലർക്കും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് പക്ഷേ അകത്ത് കാഴ്ചയില്ല ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ വലിയ ദൂരക്കാഴ്ചയുള്ളയാളായിരുന്നു എന്തായാലും ആദ്യത്തെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോയി രണ്ടാമത്തെ മകനും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കൂടി ആദ്യത്തെ മകൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി അതോടുകൂടി അപ്പച്ചൻ നടക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയെ നിർത്തിയോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും നേരിട്ട് കണ്ടാൽ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു മകൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഇതാ വീടെടുത്ത് വേറെ താമസിക്കാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത മകനോടെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അതോടുകൂടി വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു മകനൂടെ വീട് വിട്ടങ്ങിറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പ്രായം ചെന്ന് അപ്പച്ചന് പഴയ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചൻ പത്രമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഇതാ കാർക്കിച്ച് പുറത്തോട്ടൊന്ന് തുപ്പി ചില അപ്പച്ചന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങോട്ട് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി അപ്പോഴാണ് ഇളയ മരുമകൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി താഴെ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇതാ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ തുപ്പൽ ദേഹത്തോട്ട് വീണത് ഉടനെ പുള്ളിക്കാരത്തി നല്ല രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാറെടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ മകനും പോയി അതോടുകൂടി എല്ലാ മക്കളും പോയി ഭാര്യയും മരിച്ചു പോയ ഈ അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഞാൻ ചെന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഇതാ വലിയൊരു മേശപ്പുറത്ത് നിറച്ചും ഭക
orang ini apacan urip patron dorang negara ni. Adi naga tu pilih ada orang takia urip godam pada. Ada apacan malah berasa macam kadi tu dengan negara kari boleh illa. Yang orang tu ini manusia ni indah gethi gara. Apa sahaja yang apacan ni orang kamera ni itu ini urip bedroom ni ikut. Apa tu jadinya? Yang nak kau makan itu, beli raja kan makan itu, katilu boleh tu katilu lah. Ini apa macam orang ini? Ini kerja kerana orang orang. Yang ini, ada lori kerja kerana orang orang yang minit ini ada ni, ni kan dia. Karena pergi dah lori kuri juga. Pergi mana pol orang yang minit itu. Ada kerja pol, yang pergi je cari edan itu. Edan itu ni apa macam orang itu? Apa macam kerja kerja ni? Karena ini kisah ni kerja kerja mana dua hari ni orang tu. Ada orang yang apa macam orang itu? Apa macam kerja kerja ni? Orang ni orang ni ente muri apa rata? Anginnya jangan apa cina kereta main depo. Ia ni tuan ni kita tarik yang ni kereta kan. Karena orang ni dah kereta kan beti. Ia ni apa cina yang kita kereta kan ni dia ni kerja ni perkara ni kerja ni cha. Ia apa cina de roomil, urut nilip pelaga itu turun. Ia ni apa cina perasan. Ia ni kim nadu wajan ni anak wanda tu ni asal orang ni dia ni kereta kan beti. Cela gedi kereta manusia ni ingin ni ok orang ni. Makal orang ni itu gedi illa. Apo ambraham ini jiwa tu nama korak kam makal orang ni illa. Apo pidur bawa ni. Sakai ke mana orang cinta jodoh itu orang beraniu, illa mana ni? Aduh orang tu, ni yang kahani cinta ni na wajan itu ni wadi ilu udah, ni yang kita po. Ah pokil, ida ninda dewam ni na sakai. Ah pokil an, Abraham ini ida dewam uru kujane kudu. Aduh beri Abraham ini wajan emu duni dah irno, dewam ini ni ke makal illa lo. Nah, mari coba ya. Ini sahaja yang ada. Sahaja mari coba ya. Ini yang ada. Ingin orang tu berani ceri dengan Abraham ini, dia ura kunjungi kudu tu. Anginnya, ah, kunjungi lebih cikar ini pol. Ida kunjung jenis cikar ini pol Abraham ini korang ulkan dah gelar. Dia ura, ura kacau orang. Ah, kacau ni kuricah. Dia ibat ini perwajan. Aga awas itu leh nacat orang lu boleh ini kunjung orang dah gelar. Itre yang kunjung orang dah ikarin yal. Yang ni kunjung, awan itre yang bilar yang nokan lagi buat. Amane, amane kau di dalam la kahiyu bondo. Ini, ini be Abraham meri cewa yal. Enda dayu be bahari endi, sahara endi. Sahara meri cewa yal. Jangan endi, Abraham jadi kau dorangi. Anggane Abraham ini kacau ndai ayat, ada ter tension ayat mara dorangi. Jelah yang alil kita boleh yana tension ayat, mottan tension ayat. Yendun tension ayat, yendun prayaswa ayat, yendun bahara ayat. Joli gitu yel baharam, joli gitu ille baharam. Pinne, ayat kahiyu udah tali bahara ayat. Rogo illengil bahara, rogo beriwa beriwa ayat. Rakyat mana yang ini nyal, mari cuba, mari cuba untuk faham. Ingin itu, mottam faham orang manusia ni, tension orang mula. Apabila Abraham ini dibawa oleh tension orang tu lagi. Apabila ini tension orang itu, tambahan Abraham itu berani. Abraham, ni ni anda magane, ini kebenci beli garis. Ni ni anda magane, ini kebenci beli garis kan? Abraham ini urut dergan ini jawab. Oh iyo, dewi pun berani dah nangil. Beli yang kita cek kan, kita perasan diri beliau. Orang segitul, Abraham ini asyik asam. Apa itu segitul, Abraham ini mana sil, orang makan ini ulu. Ah makan ini, beli yang pergi kerja ni al, ini ni kahara ulah. Anggane, rancu segitulum, ida mana sil ni rancu wasan gulilum, rancu darat teror le asas sada. Celah manusia kan anggane orang. Orang segitul kita san dosu, apa itu segitul kita dukuh. Celah orang orang ini kan anas sadi. Udah kan nanti na, ida makan, kalianan kerja tu, ida. Kecil itu itu, bidadari saya jadi ke pawan naya itu, pogo itu sanggaram, pogo ada di mana ada negar sanggaram. Ini yang itu manusia lekaran sahdi, iri sayur itu yang kari jauh tenggelam. Abraham ini manusia ingin ia itu kerum. Itu ramu manusia yang Abraham dalik itu kan tapu tampil ayam beri cili, karena itu adalah ini yang itu manusia allah berundur detik beri kelam. Padahal, orang dah iri kerum. Yang itu kari itu boleh alam, ah kari itu purna dayu orang beri nilkan sahdi cial, matrami, dewa itu terenyer dip. Orang nama agak tu. Aduh, orang dah aneh lo. Paulo sapa soal ni, dewan terjun dekang karena, awan nilai nilai na sami dah aneh tu. Awan purna dewi orang gudi, ah kahiri tu ni ada dalam. Dulu tiga ratus dia ayuhud dina itu. Aduh, orang dah aneh terjun dek pon dah. Nama le ayah ini, ambil ayah perwaja ke na item terjun dek kelu, nuh item terjun dek kelu karena orang dah aneh. Ya, berapa terjun dek dalih cahaya cahaya ni jadi barang jodoh diri. So, bicara tentang ekam mana lalu anggana dengne. Kita tu boleh lalu anggana dengne. Ini adalah nama dia kaya basta. Aduh, orang dah orang. Ida Abraham ini mana sah tamperan aku tu beri cili. Aduh, orang tu tamperan ini jadi ini itu dah paranya. Ni nienda makane, ini kebenci beli garis kan. Abraham beli arpi kan beri mori amari lagi boi. Pada masa ini tu, nama le kanan tu, ida Isaac agen tu tolil, beragum adik kibatce, amit agai il kudut, amit agai tolil kibatce. Abraham nada tu bohgum bol, waduh agai beri cina nada tu bohgum bol. 
ഇതാ മകൻ ചോദിച്ചു അപ്പ ബലിക്കുള്ള ആട് പിടിയ അവൻ്റെ ഹൃദയം തേങ്ങി അവൻ്റെ ഉള്ളിങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അവനാണ് ബലിവസ്തു അവൻ ഉള്ളിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീയാണ് ആ ബലിവസ്തു നീയാണ് ആ ബലിവസ്തു പക്ഷേ പുറമെ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അബ്രഹാമില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ തരും മകനെ അങ്ങനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി വിറകടിക്കി ഇതാ ഇസഹാക്കനെ വിറകിന് മുകളിൽ കൈകാലുകൾ കെട്ടിക്കിടത്തി ഒരു സൈഡിൽ ടെൻഷൻ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ്റെ ടെൻ ഇവൻ വഴി എനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ടെൻഷനെല്ലാം തീരാൻ പോയി ഈ ബലിയോടുകൂടി തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ടെൻഷൻ തീരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ തമ്പുരാൻ കൊച്ചിനെ തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നു പിന്നെ ഇവനെ ബലി അർപ്പിച്ചു അതോടുകൂടി പഴയ ടെൻഷനെല്ലാം കുറയാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അബ്രഹാം കഴിഞ്ഞു അബ്രഹാം വാളെടുത്ത് മകനെ വെട്ടാനൊരുങ്ങി വെട്ടാനൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു അബ്രഹാം അബ്രഹാം ബാലൻ്റെ മേൽ നീ കൈവെക്കരുത് ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെയാണ് തോന്നാറുള്ളത് അബ്രഹാം നീ എന്തായി കാണിക്കുക നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ തിരുവചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം നിനക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നീ എന്തായി കാണിക്കുക ബലിയൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ബലിയുടെ ആവശ്യമിനെയില്ല ബലി നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ബലി ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം ഇപ്പം പറയുകയാണ് ബലി വേണ്ട അബ്രഹാം ബലി വേണ്ട ബലി നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബലി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കാൻ മടിക്കാത്ത മനസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബലി നമ്മൾ ബലി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇതാ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണല്ലോ ബലി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം സ്വന്തം മകനെ പോലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു മനസ്സ് അതാണ് ബലി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വെട്ടാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ അവൻ മുഖമുയർത്തി ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖമുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു മരത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാട് ഇതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞാടിനെ കുഞ്ഞാട് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ഈ ദർശനം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് ഈ വെളിപാട് എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ ആവശ്യം വന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കാൻ മടിക്കാത്തവനാണ് ഇപ്പം അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സ് ആരുടെ മനസ്സായി തീർന്നിരിക്കുക പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇനി ബലിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ മനസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബലി വസ്തുക്കളല്ല പ്രധാനം മറിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവൻ്റെ മന മനസ്സാക്ഷി മനസ്സ് മർമ്മപ്രദായമാണ് കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ബലി വേണ്ടിനി അതുകൊണ്ടല്ലേ സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത് ഉരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി ഉരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ബലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ തൂത്തുട്ടി ചാപ്പലിൽ വൈദികനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ധ്യാനം നടക്കുക അപ്പോൾ ധ്യാനം നടക്കുന്ന അന്ന് രാവിലെ രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീ അവിടെ വന്ന് പോർച്ചിൻ്റെ വാതുക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ധ്യാന ദിവസമായതുകൊണ്ട് വളരെ തിരക്കുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒരവസരം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ തിരക്കെല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിൽ കയറിയിരുന്ന് പള്ളിയിൽ കയറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തമ്പുരാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം നൽകി ആ പ്രചോദനം ഇതായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ മുതൽ നിന്നെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയെ ഗൗനിക്കാതെ നീ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താ പെട്ടെന്ന് ഞാനിറങ്ങി ഈ പോർച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അവിടെ രാവിലെ വന്ന സ്ത്രീ ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്ന സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു എന്താ വന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചയിൽ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് ഒരാൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാതെ വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ പഠിച്ചുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അരിയൊക്കെ മേടിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരികൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ചെലവിനുള്ള പൈസ ഒരാൾ വായ്പ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് തരികയല്ലെന്
Achen and Sahai Jilengil, Pogno Riker, Yan Almothi. And then Yambaranu, Almothi Idal, Pin and Ningle Magda Galian in Uriker and Rakampo, and the Karna Almothi Idor Pilari Idin Yelapakalian and Gaitan Variel. Karnam up and in Jerapi tendency on da. I don't know the Galian and Gaitan, but the Kani Gaitan, Yam Pratiga. I'm going to have a paranut. In the Alum E. Diana Trigger Karinapol, the Adwayner might be Diana Prasangway. A police trigger, Tana Magala, Kalyanga, Pichudana, Nurti Lillo, and Nola Chinda, Enne, Vete Adigundan. I'm going to attention why the Prasangan Gerido Gudi Namadokan Artil, Utri Armada, Tora Kalyan, and other than Utri Manisharon. I hear into a plate Pinne, where and the Lamber, relation to our Sari, Ingenoke, put the Kalyan and Rathan the Alagron. Apo, end the Prasangam, another Prasangam would in our Kadirator. Kitty Alun and Sandra the Manisha. Arpada got a jibikino, Panam Prasaja Vikino, and the Lamparanam Prasangachu. Prasanga Langarinapo, any good Samter the Gitti. As three prior on Dai Lingilum, any ke, Manasin Samathan and Gitti, Itraka Param Patillo. And I would know stage in the Erangi, Portego Bomb Ball. Uru, three, a two pinel on the Odi and Tedacon. Manata, another Parano. Yana, Yer Varsavaita, any good Tigil. Yana, and do the rise at Tender Deco on the Taleka which Pratija, and Yamar Norko. Yana Seriki Pratija and the Racham Paranar in the Diana Guda, Diana Gudial, where you say the Ivam, Sparsich and the Vera. Tambra and Anganiana Namala Kandaman it and Narathi Chitta Jalagarangal Sadich there told Abo Yamar and Diana Gudia Chapanaka Anganiana Diana Gudamana. If I send a person and get a very very manacilai, Kitty the Wunda Sandra the Paton. If the Parayamendi Arikam, Hachan and the Diana the Nerian Motoki Param Patazo. Mikey got a paramount in the Iri camp and never did check with a very theater. Other wonder, very Padania in the way at the end of the Gaitan to Paranum. Yenike Yende Udretil Paracata Cunya. Ah, Pangutti, I will put Kalyan and Garicha. I will conduct a Cunya. And the Varana, he ponadita. Yana Eternal Padania in the way. Any will is on the show. I can't person eat a little. Upon Yana Muril Jano. Cotemadras at the Rachan and Thomas Caropriachan. Achene. Village phone village of Varithi, Ipanam Achenda Gil Pitch. In the Tur, Achenda Varanu, Amada Boy, I Kalyana the Venda Kermig or no Kachanji the Udakan. Paiso no Anavisha my Cherava Kade, I Kalyana Narthikur. Achenangane, Ah Villiards and Rakanda Kalyanam, Ah the Vasangal Puy Kermigirich, Narthikur. Diana Gadinu, I Punguti, Barthavu Charna Kanaman. Uri Munali Masan Gadinia Pol Makaliata Ah Streamon. Averno Paranu. Yani Pol. Garbunia. They even are the Anatil and a sparsacher in a curcunyanatan. A penicus andosha tekal, Kudilla, Sangadum, Manaprayasum, Parishudhatma, we know what a need is over the only. Nanning in a Parishudhalma, we enter Parishudhalma. Kalyan and Arthi go to the Parishudhalma. Anganyan Lamu is using Parishudhalma already. I will own the picture here. Angani Angel, Amorka, Kalyan and Gardin, Ordinary Cochon Dair and Angel, Ipa Cochin, Airways on Dower. In the Matra, my lady, but the engineer, do we all of our Cheleva Kit on the treatment in Apana or Aduana and Falava. And then the Lam Nalagaritan, who we came iron, the Anagan Dramaniano, Pawangal Kudagano, Kubu came iron. Apana Lam treatment in the end of the boy, Ipo, Parishudal Mava Ida Provertic and the Samet, the Provertica. After the Avila, the Samet, the report, then Dani, Paris with Halma in the Protein, any care, minus in a ton on the ring. Paris with Halma in the Nidasa. I'll build another Nidas and Dorsu, any condile, and Yanangane, Tambra and Mobile in the Pratikimbo. Ida Paris with Halma, any care, well, you really put it in the other than the Jeeva Tatane, Marty Marriage. Paris with Halma, end the Uli in the Inganavarano, Iporana, Avaluda Jeeva till would be in another. Iporan, Avaluda Jeeva the Til, would rebel in another. Eporana Yeniki Libicata Yenda Sahodrik Libicate Sahodr Nevendi Jeevan Kudakun the Nekal Velias and Ekum Illa. Apol Ida Beliud etu Marma Pradana Mayurikarium Senehaman on the number of the Richarian Senehem Jeeva the Til Avishkiri Kim Senehem Jeeva the Truda Pagarapur in the Rude Matrame. Uri Beli, Arta Borna Magatul. Angani Engel, Namaloke, Nara Jagal, Endamendum, Beli given to Pogunora. Pogun and Amor Kandurigarion. Yende Beli, Sigiri Kapadana, Beli Aitirunda. 
എൻ്റെ ബലിയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അഗ്നിയായി ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ബലി എന്തിനു വേണ്ടി അർപ്പിച്ചോ ആ ബലി ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയണം സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത പോകുന്ന ബലികൾക്ക് പിന്നിൽ സ്നേഹരഹിതമായ നിലപാടുകളും മനോഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബലി അർപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ബലികളെ എല്ലാം നീക്കിക്കളയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ബലി ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു ആ ബലിയുടെ പേരെന്താണ് നമ്മൾ പറയും വിശുദ്ധ കുർബാന ആ ബലിയുടെ പേരെന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിലെ ബലിയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ബലിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി ചിന്തിക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രത്യേകത ബലി വസ്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നു ബലി അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതനും ഉണ്ടായിരുന്നു ധാന്യബലിയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബലിയുണ്ട് മൃഗബലികളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബലികളുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത ബലി അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതനും ബലി വസ്തുവും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതനും ബലി വസ്തുവും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് പുതിയ നിയമ ബലിയുടെ പ്രത്യേകത പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇതാ ബലി അർപ്പിച്ച പുരോഹിതൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ബലി അർപ്പിച്ച ബലി വസ്തു എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇതാണ് പുതിയ നിയമ ബലിയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനം ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ബലിയുടെ നിയമം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ബലി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും ഏത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നോട് പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അമ്മായിയോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ മേടിക്കാനിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ തരികാലെന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി സ്നേഹം തീർന്നു ഇതല്ല സ്നേഹം ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ അറിയണം യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ബലി അർപ്പകനായി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർക്കണം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് വീണുപോയി ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഇത് ഈ ഭൂമിയുടെ നിയമമാണ് ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ തിരുത്തേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയാണ് അതും ഈ ഭൂമിയുടെ നിയമമാണ് ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടതും പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതും അവൻ തന്നെയാണ് അതും ഈ ഭൂമിയുടെ നിയമമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട് പറവുകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തലചായിക്കാൻ ഇടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ തെരുവിലൂടെ നടന്നു അവസാനം അവരുടെ പാപം അവൻ സ്വന്തം തോളിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി അവനൊരു ബലിയായി തീർന്നു ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബലിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ആ ബലിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ കർത്താവ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നിലൂടെ ഒരു ബലി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് പെസഹാ ബലി എങ്ങനെയാണ് ആ ബലി നടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നിൽ ഒരു ബലിക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ നിലപാടും മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ബലിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു 
Ida Nyan Ningle, Snake to the Pole, and Ningle Paris Prince Nikan. We should get a number of Snake to the Ida Avan Athar Tinadil, Urtuva Editha, Ariel Chutti. In the Tendi Yudu, Shishan Marade, Padam Karigi, Thoda Cancer Mitch. In the Tabarano, Nyan Ningle, Snake to the Pole, and Ningle Paris Prince Nikan. Nyan Ningle, Snake to the Pole, Ningle Paris Prince Nikanam, Engile, Belly Sugiri Capital. Angani Engil. Ida would wish the Gurbani Kipoguna, Victike, Undairi, and the Nelabad of Manapa and Dana Sakoda and the Padan Gadigi, Chumbika and Ulla Manaselime Uluri, Victiku and the Matram, Mativa Capata, Onana, Pudiani Matelebelli. Ada Undana Lo Anegam Alpudangal Eshujido, Yella Alpudangalum, Yella Manusheri, Mumbilvetsa, Terivillum, Adabal, a synagogue, Lamokovetsa, Yella Comedia and Eshujido. Yana Lorel Buddha Matrame, Tande Shishan Mare Matram Verdirich, Mati Kundaboi, Uru Murikeva Tuvetsa, Ur Albuda Matram Jidulu, Al Buddha Mana, Vishuddha Gurbana. I do wonder Vishuddha Gurbana Ker, Uri Beliku Uringana, Uri Victia Saman the Chodotolo, Matur with the Paranal, Uri Christiani Saman the Chodotolo, Ida E Albuda Tinda Pangali, I Tiranamangil, Chela Nella Particle and Chela Mano Pavangal. I don't lay in the Beligulich and the Pangada Kumbol, Deo Makalka, Yadur de Ivanibo, and the Karna with that Belicola qualification Namakonda. In Belicola, Yogi the Namakondaganam, Ida Adina with a Seneca Namadjibo, the Ravish Kirkin, Uda Parayana, Ida Tuvari Editha, Ariel Chitti, Ida Avan Sishan Marade, Padan Kari, Chumbi Kadurangi. Apol Kurbanikibo, then a Mumbola, Namade, Mano Pavam. Yes, a good song is in my little and Padanga Rangano, a poor Patros Barano, Cartave, Ni and the Padam Cardigate Namal Orgum, Chella Manishu Yoko Vartan and Gatrinal Elimian. Is the Elimian going to die to Paranal, Marchandana Ni and the Caligarial, Yam Paradi and Caligarigan Divarium. I wonder Ni and the Cale Cardigate. Ni and the Kaligari and Yam Paladin Kaligari. Other wonder, Ni and the Kaligari. What a ne Kartava would wally at me a regular symbol of Perti. Ninda Padam, Nyan Kadugundi Lengil, Nene Keno do Gude, Pangilla. Ninda Padam, Yenna Kundu the Kadik in the Lengil, Nene Keno do Gude, Pangilla. Angani Engil, Uri Vectica, Christopher and the Jeeva the Thor to Pangalit the Lebicanangil. Maturity deal paranal, very vecti, Christiani and Sadikanamangil. In the Vernum Avenesu in a conda Thunderbath and Garikan. Adamakal Polagarian. Esacrosone condo matramala, Natigare condoke, Namakali, Karika, Meditol, and the Lavadil, Mano Pau, Vedu and Analo, Namala Palapurum, Devali Anglim, Devi Samadangal and Lukano, Elurum, and the Pathan the Gilarikan. Aduh orang dah nello, nama kerja, dewa leh itu loko cilem, nama kita attitude orang dah. Yang ni yang gilum, nama koru position, urus tanam. Yang tuh gilu oke, orang naik tiri rano. Idenya main dia paling rendah dewa leh itu bau nuh dene. Aduh orang dah nello beli gilu oke, purti ayatam, paling podium dewa leh itu bau nuh orang dekak mogam karate rigi nuh dah. Yang ni yang ni san dosa bilia. Apa ni nak am beri nillia? Idu oke, idu orang dah. Beli golong tu mesti kerja perut ni lah. Apa lebaran tu malah kahani kian, patrosan tu baru nyu. Ninta pahat ni, jangan kerja guna lengan. Nenek kerja orang buat panggil lah. Anggini kian ni kiri ni kya. Yesus Kristus ni orang buat panggil itu orang dah ni. Jangan ni orang. Yesus Kristus ni kondo, yang dia pahatam kerja ikan. Ia pola sangat dia. Anggini kian ni kiri patrosan baru nyu. Anggini kian ni kiri ninil panggil itu orang kita main dia orang kiri kahli matra malah, mottang kerja ikan. Indo barang ini daripada anda, matu ingat boleh tak? Ninda bangga ni tuh matu ingat boleh. Rokah sandi, baru, alat bela perorangan baru, pisah jenis beri kiri kanan, sakti, pinne, apam berdiri pi kanan, kerupu, semuanya ingat boleh. Kotor pun boleh tak? Karena dah ana, ni ane matu ingat kiri ye. Orang ni kata aku barang ni, kuli kiri ni apa ni? Pada matra me kiri ni apa tu? Indo barang ini daripada anda, mohon ni mohon 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 bersama ni tu, ni ni jangan kiri kundri kia, enggan ni tiri wajan tak? Yoga nanti semua sesam pada ni jeran dua monum. Nyaan ninggal odu paranya wajanan ni mutam ninggal syuti ular. Apal tiri wajanan sesuatu yang luar deh. Dewi wan namlae kadi kundri gian. 
ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു കഴിവുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കുളിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായില്ല കുളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഈ കഴുകൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ വർഷമുണ്ട് നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ കഴുകൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അതുകൊണ്ടായില്ല മറിച്ച് എന്ത് വേണം നിൻ്റെ പാദം കൂടെ ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ പോക്ക് ശരിയാകണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഉടനെ പത്രോസിൻ്റെ പാദം കഴുകി സമ്മതിച്ചു അതിന് ശേഷം കർത്താവ് പീഠത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാദം കഴുകാമെങ്കിൽ നിങ്ങളും സഹോദരൻ്റെ പാദം കഴുകാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഔദാര്യമല്ല മറിച്ച് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കഴുകിയതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നീ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ പാദം കഴുകി ചുംബിച്ച് അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സും ഒരു 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 മനോഭാവവും നിനക്കില്ലെങ്കിൽ നീ ക്രൈസ്തവനല്ല ഇതാണ് യോഗൻ എൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മുപ്പത്തിനാലാമത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് നാട്ടുകാരറിയട്ടെ എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഈ മനോഭാവങ്ങൾ എവിടെ പോയി അതുകൊണ്ട് ലേശു പറഞ്ഞത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് അവർ കർത്താവ് നല്ല അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പോരുന്ന വഴിയിൽ അപ്പോൾ സോലന്മാർ കിടന്ന് കൂട്ടേടി അവർ പറഞ്ഞു തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശു ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിലേറ്റവും വലിയവൻ ആരാ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം ചോദിക്കുക തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവനെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യേശുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് വലിയവൻ എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും അടിയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിരിച്ചറിവുള്ള വ്യക്തിയായി തീരണം ഇതാ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരൻ്റെ പാദം കഴുകാൻ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മനോഭാവം എന്നിട്ട് അടുത്ത വചനം കർത്താവ് പറയുകയാണ് യോഗ സുവിശേഷം ആ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എളിമ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ എളിമയുള്ളവൻ അയച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് എളിമ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ എളിമയുള്ള ഹൃദയമുള്ളവൻ പക്ഷേ ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക നൽകാൻ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ബലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലപാടും മനോഭാവവും എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരിക്കൽ ഒരു ധ്യാനം നടത്തും ആ ധ്യാനം നടന്നതോടുകൂടി ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് ക്ഷമയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സായിരുന്നു ക്ഷമയുടെ ക്ലാസ് ക്ഷമയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ആളുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരമ്മച്ചി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്ത കാര്യം കാലെല്ലാം തേച്ച് കഴുകിയിട്ട് കസേരയിട്ട് തിണ്ണയിലിരിക്കുക ഉടനെ മരുമകൾ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി തന്നെ ഇന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സുമൊക്കെ ഇട്ട് തിണ്ണ കയറി ഇരിങ്ങിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും അയലോക്കംകാർ കുറച്ച് പേര് വരാനുണ്ട് കാരണം എന്താ എൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കസേരയിലിരുന്നാൽ ആ ഇരിപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണ്ടത് നീ പോയി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ തേടി വന്ന് ഇതാ നമ്മെ മാമോദി സമൂഹ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ ഇതാ പാത്രവുമായി വന്ന് നമ്മുടെ പാദം കഴുകി നമ്മെ ചുംബിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇതാ ഞാനും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്തായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരപ്പമെടുത്ത് അവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ഒരപ്പം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ഒരപ്പം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ശരീരമാകുമോ നൂറ് ശതമാനമാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശര
ഈ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് ശേഷം കാസായിക്കാത്തും പീലാസായിക്കാത്തുമായി അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലുമായി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും ഇതിനാണ് രഹസ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തമ്പുരാൻ്റെ മനസ്സിലെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പമെടുത്ത് മുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി രക്തമെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ കുടിപ്പി ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് മുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കുമായിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭയിൽ അപ്പോസ്തോലികതയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരവും ശക്തിയും സഭയുടെ ശക്തിയായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് തന്നെ തന്നെ മുറിച്ച് അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അത്രമാത്രം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ തമ്പുരാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പീസായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് മുറിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോലെ എത്രയാണ് അയ്യോ അതും അറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വേദവസ്തത്തിലെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റിയല്ല പക്ഷേ ഇതും അറിയാമല്ലോ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോലെ എത്രയാണ് സീറോ യേശു ക്രിസ്തുമാരായി തീർന്നു ഒരു സീറോ ആയി തീർന്നു സീറോ ആയവൻ ആ ആ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് പോയതങ്ങോട്ടാ പിതാവ് അവനെ അയച്ച ഗൂഗിൾ തായിലേക്കാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ബലി ഒരിക്കലും ബലിപീഠത്തിലല്ല പൂർണ്ണമാകുന്നത് ബലിപീഠത്തിൽ ആരംഭിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബലിവേദികളിൽ പൂർണ്ണമാക്കേണ്ടതാണ് ബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കുർബാന കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന നല്ല ബലി മറിച്ച് ബലിപീഠത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബലി യേശുവിൻ്റെ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ ആ ബലി അർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുക നമുക്ക് ഇതാ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഗബ്രിയേലെ നിൻ്റെ വൈരാഗ്യം എവിടെ മികായേലെ നിൻ്റെ വാളെവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ച് ഇതാ അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഗബ്രിയേല് അനങ്ങാതെ തന്നു മികായലിൻ്റെ ഇതിൽ വാളുണ്ടായിരുന്നു വെട്ടേണ്ടിതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായി നിൽക്കുന്നവർ ദൈവത്തിനിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടതല്ലേ ഗബ്രിയേൽ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ വെട്ടിയില്ല ഉടനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഗബ്രിയേലെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൻ്റെ ആ വൈരാഗ്യമൊക്കെ എന്തു ചെയ്യേ വചനമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കൃപയുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് അതെന്തു ചെയ്യും മിഖായൽ നിൻ്റെ വാളെന്തു ചെയ്യേ ആ വാള് വെച്ച് അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെട്ടാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെട്ടാഞ്ഞത് ഇതാ ദൈവം തൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും മുഴുവൻ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോ സോലന്മാരുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാ പിശാജിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതാ വെട്ടാൻ പറയേണ്ടത് ആരാ ആരാ വെട്ടാൻ പറയേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടപ്പോ സോലന്മാരുടെ പറയണം വെട്ട് അതിന് പകരം അവരെന്താ ചെയ്തത് ആക്സിലേറ്ററെ കാല് കൊടുത്ത് നാല് പേരും നാല് സൈഡ് ഓടുക സത്യത്തിൽ ഇന്നും സാത്താൻ ഇവിടെ പ്രബലമാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തു ചെയ്യാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങി മയങ്ങി ഒരുമാതിരി മയക്കുവടി ഏറ്റ പോലെ ഇരിക്കുക അതാ പ്രശ്നം മയക്കുവടി ഏറ്റ പോലെ നമ്മളങ്ങ് നിന്ന് പോവുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടി നമുക്ക് കൂട്ടി കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഗബ്രിയലൊക്കെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് പറ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും മാലാകന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു പണി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് അടി പിടി ഒച്ചപ്പാടുമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോവുക മാലാകന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കാണുള്ളത് അതങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാ ബലിപീഠത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബലി പൂർണ്ണമാകേണ്ടത് കാൽവറിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോ സോലന്മാർ അപ്പുപെടുത്ത് മുറിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് അവർ അവർ കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ സോലന്മാർ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന
നിങ്ങളെൻ്റെ ശരീരമായി മാറണം അതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എൻ്റെ ശരീരം നീയാണിനി ഇതാ പറഞ്ഞത് അപ്പോസോലന്മാർക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് പത്രോസപ്പോസോൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പത്രോസപ്പോസോലൻ ഇതാ യേശുവിന് വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗത്തോടെ ഇതാ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോസോലിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൊച്ചു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണ് ഒരിക്കൽ ഇതാ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് അപ്പോസോലൻ പത്രോസപ്പോസോലൻ അതിവേഗത്തിൽ അപ്പോസോല പ്രവർത്തന കാലത്ത് അതിവേഗം തിരിച്ചിങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ യേശു എതിരെ വന്നു യേശു എതിരെ വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു അങ്ങ് എങ്ങോട്ടാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇതാ നീ തിരിച്ചു പോകുന്നിടത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ പോവുക അത് കേട്ട് പത്രോസ പോസൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോയെന്നാ പറയും അപ്പോൾ ഓർക്ക് അതൊരു കൊച്ചു കഥയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർക്കുക അപ്പോസോലന്മാർ ഇതാ ഒരപ്പം പോലെ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മുറിച്ച് നൽകിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതവും അതുപോലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയും സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം യേശു പത്രോസിൻ്റെ പാദം വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കഴുകിയതെങ്കിൽ പത്രോസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും പത്രോസ് ചെയ്തത് ഇതാ തല കീഴായി കിടന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദം രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി ചുംബിച്ചാണ് ഇതാ പത്രോസ് തൻ്റെ ബലി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പോസോലന്മാരെല്ലാം തന്നെ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒരപ്പം പോലെ ഇതാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞൊറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഒരപ്പം പോലെ ഞൊറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്തസാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിച്ച പിതാക്കന്മാർ ആ പിതാക്കന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം പോലെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ അംഗവസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തൂവാലകളിൽ നിന്നും പോലും സൗഖ്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ പിതാക്കന്മാരിൽ ചിലരെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തു ഒരപ്പം പോലെ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ മുറിക്കപ്പെട്ടു ചിലരെ തെരുവിൽ വെച്ച് പന്തം പോലെ എണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിച്ചു ചിലരെ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു ചിലരുടെ നാവും കൈകാലുകളും പോലും ചേതിച്ചു അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇതാ ഒരപ്പം പോലെ ഞൊറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ മുറിക്കപ്പെട്ട അപ്പങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങനെ മുറിക്കപ്പെട്ട ആ അപ്പങ്ങളുടെ ആ ആ ജീവൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും അനന്തര ഫലമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭയുടെ ഓരോ ദേവാലയങ്ങളുടെയും ഭിത്തിക്ക് രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയൊക്കെ മണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മളൊക്കെ ഈ മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നിട്ടും ഈ ദൈവികമായ കൃപകൾക്കോ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കോ ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശക്തിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ശക്തിയാണ് അങ്ങനെ അവർ അപ്പം പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഞൊറുക്കപ്പെട്ട് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് യേശുവിനെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ബലിപീഠത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ആരായി തീർന്നിരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് പൗലോ സപ്പോസർ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുറിക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്ന അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ആരാ ഇനി മുറിക്കപ്പെടാനൊരപ്പം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ഇനി യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അപ്പമായി മുറിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പം ആരാ ആരാ ആ പലരും പറയാണ് നമ്മളാണ് നമ്മളൊന്നുമല്ല ഞാനാണ് അങ്ങനെ പറയണം നമ്മളല്ല ഞാനാണ് മുറിക്കപ്പെടാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടേണ്ടി അപ്പം ഞാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഇനി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബലിവസ്തുവായി മുറിക്കപ്പെടേണ്ട അപ്പം ഞാനാണ് തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ബലിവസ്തു ആരാണ് ഞാനാണ് ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട ബലിവസ്തു ഞാനാണ് ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നി
Angin engkau beli bostu, jangan ada engkau puruk itu naira iri kanam. Jangan iri kanam. Angin engkau, nengal beli bostu, jangan engkau, nengal naira kanam, puruk itu naira kanam. Orang patros, renda mati ayam, orang bodoh muda lalu wajanam. Patros apa soalan, sabi kurus jepara itu wajanam itu. Nengal terenyi dekat perta, wamsho, raja gia, puruk itu ganau ma. Arah kurus jepara itu wajanam. Achaam marah kurus jeli itu wajanam. Maritza, Dewa jenatnya kuricah, patros apostolin para ini nawakan, ninggal raja gia, purukida ganaman. Indo para ni lainnya artam, ninggal raja wan, ninggal purukida ganaman. Ninggal raja wan, ninggal purukida ganaman. Angin yang gel, ida yang dah dewa alaitil, ini nyarai curi beli nalaral, awade beli arpikirna. Puruk itu nara, nara, nyana. Beli orang pikir ni beli bus tu nara, nyana. Nama la beli bus tu. Nama la puruk itu. Apa punya, ia macam mana punya nara. Dewi bajan itu ni madya itu ni, ninggal ke dewi bandar liri kena, sape ke dewi bandar liri kena, puruk itu yang wakic, ninggal ke sisru saja yang main di terenyi dekat berdiri kena. Sesrosa perwujudan mana perwujudan mara kita bicara. Aduh orang dah ana perwujudan itu baru ini nada dewa jenat ini berendi sesrosi keperan berendi beli keperan begitu. Aduh orang dah ana perwujudan mara arah gerti muruki. Ida sesrosa ini nada sesrosa itu ada orang arah gerti muruk kata. Anggane ida arah gerti muruk sesrosa ini nada orang. Apal orang ke ura perwujudan itu baru ini nada nengak berendi beli beli itu tel sesrosa ini berendi beli keperan begitu. Anggini orang kalau terus ceria, orang yang arah itu cah, dewa le itu, orang beli nak kena manggil, abad yang arah teri kena, nenek ku berindi orang beli anggil, ni arah teri kena. Pagidi kurban orang itu pun dah hilang. Nama orang yang ke dewa le orang ini, pagidi kurban orang itu beri ulo, murung kurban orang itu beri ulo, murung kurban ek, saya arah teri le le beli purna magu, adu orang itu, saya arah teri dewa le itu, saya arah teri cah dewasa mandu le dewasa pun dah hilang. Abadi orang beli nak kau nonton gel, nyana dewasam, purukidan, abadi itu bolatan ne, nyana dewa le itu cillan, tayar. Ini, angan cendana garinyal, ida purukidan dewa le itu lek perwesi cikarinyal, ida prarthana golok cilli, karatoku bayi ta berde, nu baranyal jenat tinde pradindi ayi ta, jenat tinde pradindi ayi ta ana purukidan ida mat bahai lek garambo. Madbaha ini lagi kerja kerja ni al, antyatte faham benda baru ini nada purukidan, orang reconciliation de, orang anirunjan itu de, orang sesrosan arwah ikim, rancu gayum, ida malarutik kahane cugan dah, ida orang reconciliation, orang anirunjan sahdi makan, tamburan, ida asisten maru de, pahanggal de, cumbi cerem, ida patah do poli ulu reconciliation ana orang nak kaga, anggini engil reconciliation nak kena samai ata, nengal ku endi purukidan je import. Ah, manusia mai, ninggal beli beli datte ni mumbil unda airi kanam. Ninggal agen tu beli bus tu beri unda kanam. Ninggal agen tu puruk itu ni beri unda airi kanam. Yang ni tu, ida puruk itu ni reconciliation tu ya. Ah, samaiyat tu, ida ninggalil parasperam, ida sakau dera ni pahang garu gigi cumbi kena, uru manusia udah gudi beli kena lkan tu ya. Yang ni. Nampu deh ok beli gel pala dum purna mai item, vidwa esat ini, baru pin deh, wira agit ini, beri gel, nampu deh ok kudum bengal dan dan ninggun nillya. Yende kudum bejiwa itu lala perasaan engel, uru beli kisah itu asani kini nillya. Yatra beli air pic itu prasadi kaya dapat guna beli gel. Priya mullo beri, ah beli ude andi nampu deh kandi kana, sakau dherine wadiccha kaye. Sakau dherine wadiccha kaye. Priya mula beri, nama deh ok, ini attitude, nama deh manusia bahawa anggal pale pohum, kalau bahasa kebera mai manusia bahawa mai marga. Aduh, unda, nama deh teri ceri, nama beli beli deh teri, ke perok itu dengan kerjanyaal, ida, abad deh pinnya deh, bidwa esat ini baru pin deh, karya anggal unda gam pade. Ini acang kerjanya ceri unda karya mandal, apa mandat ter, pila sahilum, aduh boleh, wiyanya deh ter kasahilum urik. Aduh, uru regasiya bahaga mand. Malki sedekin deh. Kerma mana sahaja, apu umbi nyam, arpi kena, urik kerma mana. Apo, nama lor kanam, ah beli urai, adi perdana maya urik bahagam. Anggini anangil, nama da dewa le, tilapam arpi kimbol, hari arpi kena dah. 
എന്നെ അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പീലാസായിക്കാത്ത കാസായിക്കാത്ത ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ കാസായിക്കാത്തും പീലാസായിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനെടുത്ത് ഇതാ പരസ്യമായ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയായി രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാനില്ലാത്തൊരു പരസ്യ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇതാ പരസ്യമായ വിശുദ്ധ ബലി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം വചനം മുറിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് താഴെ പഴയ നിയമം വായിക്കും അപ്പോസോലൻ്റെ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വായിക്കും ലേഖനം വായിക്കും അതിനുശേഷം സുവിശേഷം വായിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ആ സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു പ്രസംഗം കൂടെ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാറില്ല കാരണം എന്താ കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വചനം മുറിക്കലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈദികൻ ഇതാ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ആ ദർഗായുടെ താഴെ നിന്ന് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരു പാപപരിഹാര പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ പാപം മുഴുവനും പുരോഹിതൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അഴിഞ്ഞ് തീരേണ്ട സമയമാണ് ഹുസ്വ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി തിരശീൽ വലിക്കുന്നതോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി അച്ഛൻ്റെ വേഷം മാറി പുതിയ വേഷമായി എന്താണ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചാണ് അച്ഛൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി പോയ പുരോഹിതൻ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇതാ പ്രതിനിധി കൂടിയായി ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പോയവൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ പുരോഹിതൻ ഇതാ ദൈവജനത്തിനും അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പുരോഹിതൻ ഇതാ ആ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു എന്ത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ബലിയർ വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിനുശേഷം പുരോഹിതൻ ഇതാ മുട്ടുമേ നിന്ന് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഓരോ ദൈവമക്കളുടെയും പാപവിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പാപവിമോചന പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഒരു അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ ഏറ്റു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ അമ്മ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ബർത്ത്ഡേയുടെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെമ്മാശനം കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കി എന്ന് കരഞ്ഞു കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്ന പള്ളി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ബലിക്ക് കയറിക്കപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പേര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി വൈകാരികമായ ചെയ്യും ദൈവമേ ഒരമ്മ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുക സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന ബലി ഞാൻ ആ പേരൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ആ അമ്മ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ബൈക്കെടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാണാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒമ്പതര മണി ആയപ്പോൾ ഈ കുർബാനയുടെ ഈ മധ്യസമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ കാണണം അമ്മയെ കാണണം ഒരു ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ അവൻ ആ ഒളിച്ചു താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് അവിടെ മാതാവിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവമേ ഒരു ബലിക്ക് എന്തുമാത്ര ശക്തിയാണ് ഒരമ്മയെ അർപ്പിച്ച ബലിക്ക് എന്തുമാത്ര കണ്ണുനീരിന് എന്തുമാത്ര ശക്തിയാണ് ആ മകനെ അവനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ള ഒരു ബലിയായി ആ സ്ത്രീയുടെ ബലി മാറി അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഈ ബലി
എനിക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് വൈകാരി അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എത്രയോ പേര് ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കാറും പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച ആയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പതിമൂന്ന് കുർബാനയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് കുർബാന കൃത്യമായിട്ടും ഈ ബലി ഇവിടത്തെ നടന്നോളും ഈ ആൻ്റി ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണം ഉടനെ പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ അന്നേരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പള്ളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി ഓടി ചെന്ന് ആ പേപ്പർ എടുത്തു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചൊരു പേപ്പറല്ലേ ആ പേപ്പർ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ ഈ കുർബാന ഇല്ലപ്പോഴും എപ്പോഴും വെള്ളം തെറിച്ച് ആ പതിമൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് സത്യത്തിൽ അങ്ങ് മാഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ പച്ച നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ പച്ച വാഷി കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങനെ തെളിയാതെ കിടക്കുക ഒന്ന് മാത്രം അപ്പം ഞാനോർത്ത് തമ്പുരാനെ ഒരു സ്ത്രീ കണ്ണുനീരോടെ അർപ്പിച്ച ഒറ്റ ബലി മതി ദൈവത്തിന് ആ ബലിയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ഭർത്താവിൽ ആവസിച്ച് അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആ കുടുംബബന്ധത്തെ ഉറപ്പിച്ച് അവരെ ഒന്നിച്ച് പോവുക ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അബദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീ കേട്ടു പുള്ളിക്കാർ പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് എന്നും കാണുന്നത് ഇതാ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് തോമസ് കുട്ടി തോമസ് കുട്ടി തോമസ് കുട്ടി എന്ന് പതിമൂന്ന് പുള്ളി കള്ളുകൂടിയനാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് തോമസ് കുട്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചത് ചോദിച്ചത് എന്നാ കേസാണ് അല്ല അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ പതിമൂന്ന് കുർബാന ചൊല്ലിച്ചാൽ സംഗതി പുള്ളിക്കാരൻ മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിട്ട് പതിമൂവായിരം ബലി അർപ്പിച്ചിട്ടും സംഗതി ഏക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി ആൾ ശരിയല്ല ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ല ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടല്ല വെറുപ്പോടുകൂടി വിദ്വേഷത്തോടുകൂടി എന്തുമാത്രം ബലി അർപ്പിച്ചു എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ മാനസാന്തരമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ഇതാ പുരോഹിതൻ ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദർഗായിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അപ്പം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് പുരോഹിതൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ അപ്പമെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പത്തിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ടല്ല ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എവിടെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പത്തെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം അപ്പം ബലിപീഠത്തിലിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ബലിപീഠത്തിലിരിക്കുക അപ്പം താഴെ നിൽക്കുന്ന ആരാ സീറോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ മാത്രം പോലെ നിങ്ങൾ താഴെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബലിക്ക് ശേഷം ബലിയിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് തിരിച്ചറിയാനും അനുഭവിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ അച്ഛൻ അപ്പം എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതാ ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു പറഞ്ഞ് വാഴ്ത്തുമ്പോൾ ആരൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്നത് അപ്പമാണോ ആകുന്നത് അപ്പം മാത്രമല്ല അപ്പത്തോടുകൂടി ആരാകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി ഓരോ ബലിയിലും നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്തിനു വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജനത്തിന് നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മുറിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അവിടെ മുറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് വേദന ഉണ്ടാകേണ്ടതാ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് ആ എന്ന് എന്നെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അച്ഛൻ മുറിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അയ്യോ വേദന എടുക്കുന്നേ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നുകയില്ല കാരണം എന്താ ഞാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് തൃശ്ശൂർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി നാല് പേര് മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമം ഉണ്ടായോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതുപോലെ ഒരു നോട്ടീസ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒരാൾ കൊണ്
Calvary Cruise in the Jotilan, Mara, the Calvary Cruise in the Jotilan, and the Wanda Yende Jeevamani Kurisha Karaka. I don't want to make order, but rather, Sisha Marilam, accelerator, Calvary to the Wanda. A Yesu boy, a poor, and Amada Pare, a lord, the Namaka Pare, everybody, Parangavillo. Ichirioka Baki on Patros on Angulum, Yesu in the Pinali on the Pache, or Agalambita. Cerita gap itu apa? Nah, kerana nam dewa tu orang, padli orang, patakar orang, adi yang mereka ada rigiya, nahlah. Nama dia ke attitude ini. Perih mula beri, nama laku maharana. Nama laku maharana, orang ke? Nama laku jiwa ni apa ngalah? Tambiran ini beri murik kepada ini. Angin ini orang ke? Apa bila apa mereka tu murid se, sisian mar ke biji cukup itu, biji ni terus biji anda rektam mana? Sisian mar kai itu cukup itu, bahagi cukup itu, perih mula beri orang ke? Ya dini sesam. Bishop the Kurban Avasani Kimbo Ida Vaidigan, Bishop the Kurbani, my Erangavimbo, Orkanam Yenne of the Arpichu Tondangil, Yenne Tirichi Medichonda Jamboga Bardulo Chalerunda Sorna Mother and Pratikan Kodududu. Ah, believe it at the Lun Vecchi on there. Yenangil, Irangilim, Angane, Mother and Gurtej, Maran the Medica, the Poe, Sambo, or at some Maradim, and he was delivered a paranetal. Karnanda. Velapata is on the thing. Yanal Nyan and the belly beauty of the Arpichi Tondangil. Yonder Sadiru, Asu and the Sadiru Namil, on the Irikan Angil. Ah, Vishuddhi Rika Pata, Sadiru Mala, the Engana, the Valet in the Pogam Petia. Adondana, the Pandora, the Waller Vishuddhi Odu Woody. Ida Kumbasa Rich, Urungi, the Ivajanam, the Valetil, Vishuddhurban and Wiki. In the Bisa dua kerbau ni, ni boleh kita nak rendam, korang ni korang ni korang ni beri. Karena itu dalam latar cerita ni. Ini, ini apat ini dia orang biasa macam itu, macam ini orang ni 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 orang Ia nyuruh berada di jiwa orang. Anggennya orang ini, ini pesan yang anak ini buat cerita ini bual. Ini ke arah orang ke kerap pada. Arah orang ke ini kerap pada. Ini semua itu orang muslih ini ke kerap pada. Anggennya orang ini, yang dalam jiwa itu ni, saya orang itu nelayan orang itu kumpul. Orang itu tiruman orang itu kumpul. Anak kuda, yoga mai tiruman orang ikut ikut anda. Yang dalam sakau itu orang itu kudi, aduh perayaan apa itu mau. Yang anda dewa itu ni buat dia tu perwajaan ni perlu mahu. Juri ke peranyaal dewa ni aja itu ni parisud dah sampai kum cerun dah diri mana me edikan bater. Inna, nama kita pelajar ini dah kau lelai lontar. Tiri cipan dengan ini al, ambu ikan dah ana. Ibu tu dengan kelim, orang jarak ni orang berani orang kuti kuning beri. Masa tu lorang nama baca, saya ni tu ini misteri bawa ke nalaran orang. Kali ni aja le orang opet orang tak jawab. Karena dah ana, awak kah ro orang commitment ni le. Patu bandar itu wasam, wanar ti balik dah kia. Apapun orang mami orang, itu orang tu bokong na trust tu boleh mampir deh dah. Apapun orang deh, apa pengetahuan orang mami so orang tuh boleh cipar orang deh, orang apapun deh mami deh orang. Entah boleh cipar orang, entah tuh, entah deh, beri deh tipu orang. Entah orang mana, beli orang deh artan diri cari ada tu orang. Nyan orang kanam, orang nyan orang Kristus mana orang gel. Ida nyan Yesus Kristus mana ceri rata mana bahagia mana orang gel Kristus minum. Sabekum ujud amal lah atau yang dah jiwa itu nak kan badil. Aduh, orang beli yang kurus jauh dia malah men, wisudha mah jiwa dan naik kan kerap pata mana. Aduh, orang orang Kristus ini orang jiwa dan wisudha mah jiwa dan makan. Ini, saya ini beli beli itu dalam Kristus ini seri rum beri ini samuhu itu orang malah kerap pada mah itu, saya ini bodoh orang kita, yang dah joli salah tengkar. Anggernya orang engil, saya ini orang government office lah seat lili kini orang orang engil, ah seat lili. Yeni ke pagar am jangan hari ini terang terang Kristu bini an, jangan ing Kristu bonda cai diri. Angin ing engil, jangan kai kuli mudi kimbol. Hari ekund kai kuli mudi pikit ni thulle wa. Kristu bini ekund mudi pikit. Kali ni hari cile, malam malu le dhiana nara. Abade ur charpakar le dhiani kiam. Dhiana belang kudi, adakatina, vibrajuk operation le ane joli. Adakan dhiana ing kudi kerja. Ahdi marangnya mana? Nian jauh cengen orang dari dia anak kecuali itu. Orangnya paranya, nian pin na tiriman yang kandu paranya orang orang berada nanti kau. Enam itu, naya re tiriman dorit terbuai. Tiriman dorit terbuai, jauh li reaji baca sesam tiric, nian nanti orang tu 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 di capeli. 
എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചു തിരുമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം മദ്യം വിളമ്പുന്നവൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരുത്തനെങ്കിലും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്നെ ഈ ജോലി രാജിവെക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ഉടനെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവുമായി ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതാ മദ്യക്കുപ്പികൾ എടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മദ്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ആ തിന്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിലും ഭേദം മരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയമുള്ള ഓർക്കുക കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന കള്ളു മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നത് ആരാ ക്രിസ്മസിന് ഇറക്കുന്നതും ഈസ്റ്റർ ഇറക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആരാ നമ്മുടെ നസറാണികൾ തന്നെ പ്രിയമുള്ള ഒരു ഓർക്കണം നമ്മുടെ തമ്പുരാനെ ഇത്രമാത്രം അപമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു വർഗം ഭൂമിയിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു വർഗമുണ്ടോ എന്ന് ഓർക്കണം സത്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും മുഖത്തുകരിക്കപ്പെടണം ക്രിസ്തു മുഖത്തുകരിക്കപ്പെടണം ഇതാ നമ്മൾ മൂലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അപമാനിതമായി തീരുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ബലിക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകണം പെസഹായികൊക്കെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് ബലി സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പെസഹാ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുമ്പസാരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഉടനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കുമ്പസാരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ ഒരുങ്ങി വേണം എനിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞോ അല്ല കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസ്റ്ററിന് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുമല്ലോ അപ്പം കുർബാന അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പാപവും ചെയ്യാം കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഒരുക്കത്തോടു കൂടി വേണം ഇതെന്ത് പ്രതിഭാസമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണോ വിശുദ്ധി വേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാന വഹിക്കുന്നവനായിരിക്കണം വിശുദ്ധനായിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പുരോഹിതനോട് പറയുക എൻ എനിക്കൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കള അതാണ് മാന്യത പ്രിയമുള്ളവരെ തമ്പുരാൻ നാം മൂലം അപമാനിതനായി തീരരുത് നമ്മൾ മൂലം തമ്പുരാൻ അപമാനിതനായി തീരരുത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുക ഒരു വ്യക്തി മദ്യപിക്കുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നു അവൻ്റെ തലയിലോട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ തലയിലോട്ടാണ് മദ്യം കോരി ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈകാലുകളെയാണ് ഞാൻ ബന്ധിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു ക്രിസ്തു ഇല്ലെന്ന് നീ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ക്യാൻസറിൻ്റെ മുഴ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കർത്താവെ സുഖപ്പെടുത്തും സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യാൻസർ മാറുകയില്ല ഉടനെ ചോദിക്കും എത്ര പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും കർത്താവ് എന്താ സുഖപ്പെടുത്താത്തത് കർത്താവ് ഉള്ളിലിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മോനെ എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട് ഞാൻ നിന്നെ തൊടാം കർത്താവിൻ്റെ കൈകാലുകൾ പാപം മൂലം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോഴാണ് സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ആഴമായി പശ്ചാത്തപിച്ച് തൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അഴിച്ചങ്ങോട്ട് വിടുക അഴിച്ചങ്ങോട്ട് വിടുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബന്ധിതനായി തീരുന്നത് പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ബന്ധിതനായി തീർന്നു ഇനി എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എൻ്റെ ക്രിസ്തു എന്നിൽ സ്വതന്ത്രനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതല്ലേ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ വിശുദ്ധ ബലി സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കൃപയുടെ മനുഷ്യനായി തീരണം കൃപയുടെ മനുഷ്യൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പല്ലി ഇരപിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പമ്മ ചെന്ന് കുർബാന ഒറ്റ വിഴുങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് സകല പാപങ്ങളും പൂച്ച കണ്ണ് കടച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നത് പോലെ സകല പാപങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടി തമ്പുരാനെ അപമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവ
നിന്റെ തമ്പുരാൻ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കും നീ കരമുയർത്തുമ്പോൾ സ്വർഗം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വചനം അപ്പോൾ സോലന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വചനം സഭയ്ക്കായി ദൈവം നൽകിയ വചനമാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സർവ്വസൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഈ അടയാളമുണ്ടായിരിക്കും അവരെൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അവർ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും നീ വിമോചിപ്പിക്കുന്നവനുമായി മാറണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിമോചകനും സൗഖ്യദായകനുമായി രൂപാന്തരപ്പെടണം നിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വേദനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്ക് മുമ്പിൽ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന വിമോചിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉടമയായി നിന്നെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് നിന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അതിനായി ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ആ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഓർക്കണം ഒരു ഹൈന്ദവ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം മറ്റു മതക്കാരാണ് രണ്ടര ശതമാനം മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാസത്തിലെ നാല് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഹോളി ഡേ നാല് ഞായറാഴ്ച ഒരു ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരം പത്ത് ശതമാനം നോക്കിയാൽ പോലും മൂന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടേ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട ആ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ബലിയായി അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വിശുദ്ധ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന ബലിവേദിയിലേക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഒരപ്പമായി സ്വയം ഞുറുങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഞുറുക്കപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് യേശുവിനെ ലഭിക്കും നീ ചില്ലറയാക്കപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ലഭിക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇതാ സ്വറിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കൂതാശകളും ദൈവാനുഭവമെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ ദൈവാനുഭവം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടേണ്ട ജീവൻ്റെ അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുമാണെന്ന് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ ദിവസനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അർത്ഥമറിഞ്ഞു പോകാനും ബലിപീഠത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമറിഞ്ഞു നിൽക്കാനും ഞാനൊരു ബലിവസ്തുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ജീവിതം എൻ്റെ മാംസവും എൻ്റെ രക്തവും എൻ്റെ ജീവിതവും ഒക്കെ എൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി ഇതാ ഒരപ്പമായി ഞുറുക്കപ്പെടേണ്ട ജീവിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ സഹോദരന് അപ്പമായി അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആഹാരമായി അവന് സന്തോഷമായി അവൻ ആശ്വാസമായി അവന് സ്നേഹമായി ഒക്കെ മാറാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ 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 സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠമാണ് മലിനമായി തീരുന്നത് ഞാനൊരു പുകവലിക്കാരനോ ഒരു മദ്യപാനിയോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ എൻ്റെ പുരോഹിതൻ അപ്പമെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടിയാണല്ലോ സമർപ്പിക്കുന്നത് അതുവഴി എൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠം ഞാൻ മൂലം മലിനമാകുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ മലാക്കി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മുടന്തുള്ളതിനെയും അതുപോലെ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തതിനെയും ഒക്കെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ബലിപീഠം മലിനമാക്കുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കഥകടച്ചുകൂടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരികെത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ മലാക്കി പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഓർക്കുക നമുക്ക് ആ വചനം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ധ്യാനപൂർവ്വം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം മലാക്കി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനം ആ വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കും പുത്രൻ പിതാവിനെയും ദാസൻ യജമാനനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ നിന്ദിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മലിനമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങളെൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചു എങ്ങനെ
കർത്താവിൻ്റെ ബലിപീഠത്തെ നിസ്സാരമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി കാഴ്ചയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബലി അർപ്പിച്ചാൽ അത് തിന്മയല്ലേ മടന്തുള്ളതിനെയും രോഗം ബാധിച്ചതിനെയും അർപ്പിച്ചാൽ അത് തിന്മയല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് കാഴ്ചവെച്ചാൽ അവർ സന്തുഷ്ടനാവുമോ സൈന്യങ്ങളെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാരുണ്യം യാചിക്കുന്നു ഇത്തരം കാഴ്ച അർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലും കർത്താവ് കൃപ കാണിക്കുമോ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ ബലിപീഠത്തെങ്കിൽ വ്യർത്ഥമായി തീ കത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വാതിലടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് പ്രീതിയില്ല നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കാഴ്ചയും സ്വീകരിക്കുകയില്ല സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യും ദൈവമേ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ബലികൾ വെറുപ്പോടും വിദ്വേഷത്തോടും വൈരാഗ്യത്തോടും അശുദ്ധിയോടും മുളച്ചതയോടും കൂടിയായി മാറുന്നു അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങൾ പോലും മലിനമായി തീരുന്നു അതിലൂടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ചൈതന്യവും പകരേണ്ട ദേവാലയങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യമില്ലാത്ത ക്രമനഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദേവാലയമാക്കി ഞങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റുന്നു ഈ അവസ്ഥകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് യോജിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒരു കൊച്ചു ദേവാലയമായി പരിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അതിലൂടെ കർത്താവ് അർപ്പിച്ച ബലിയുടെ അർത്ഥവും പുണ്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകം തിരിച്ചറിയുവാനും ഇടയായി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയ ജനവേ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാ